はい。こんにちは。柴崎です。お元気ですかはい。よかったですね。さて、えー、今回のテーマは、こちらですよ。はい。ね。もう、お馴染みだった、カランダシですね。オイルパステル、24色です。はい。ではね、今日これだけじゃなくて、もう一つ、スケットを頼んでます。これです。はい。ね。えー、ペンテルクレヨン。16色ですね。あの、ね、両方使った経験からちょっと考えて、それぞれ長所と短所が少し見えましたので、両方のいいとこ通りしてね、二つで、今回はやってみます。はい。えー、書くものはね、えー、お花です。少しこうクラシックな雰囲気にね、書いてみようと思ってます。さあ、それじゃあ、どんな絵になるかね、最後までゆっくりご覧くださいね。はい。えー、今日はね、このチューリップの花を加えて書きますね。それからこんな小さいバラです。画材はこのカランダッシュですね。はい。ね。初めてね、見る方のためにちょっと中お見せしましょう。こんなクレヨンですね。まあ、オイル、オイルパステル、パステルですね。さあ、それでは書きます。あ、マロンちゃん。えー、今日ね、このくらいたっぷりとお花を盛り付けた状態で描きますよ。ではまず、ちょっとね、赤でザクザクと、基本色をね、のけていきましょう。やっぱり描く前にね、全体どんな色にするかというイメージは大切ですね。そして、えー、少し補色にあたる、えーブルー系の色ですね。はい。マロンちゃんね、<笑>ちょっと待っててね。はい。後で出すんだけど。ね。うん。さあ、じゃあ、あれ、やっぱりマロンちゃんね。はいはい。わかるわかる。後でね。はい。お利口さんだね、マロンちゃんね。いつもこうやって見に来るんだよね。さあ。では背景からどんどんいきましょうねはいはいはいねはいはいはいこれだよはいはいねマロンちゃんも一緒に描こうかなさあで、えー、こうして色を重ねていきます、まあ、今回はねえー、最初に言った通り、えー、ペンテルクリオンとねそして、えー、カランダシュオイルパステルですねを使いますので、まあ、それぞれの特徴を生かすように使っていきたいと思いますはいこれがチューリップの花ですねこうやってね、指で伸ばします。もうあのー、ペンテルクレヨンはね、まあ、ちょっと硬いですね。まあ、だけ、それだけに、まあ、しっかりとした、こう、線として、描くこともできますのでね。そういう部分、生かしてみたいですね。反面、こう、カランダッシュはとても柔らかくてね、えー、よく上に色が乗ったり伸びたりしますのでその特徴を生かしましょうそして今回はねお花をたくさん
盛り付けた状態に、えー、そのような絵にしたいと思いますのでそれぞれのねお花の、まあ、個性というかね、えー、そういうものも合わせてしっかりと描いてみたいと思います。ね、こんな感じですほらねえカランダシュきれいに色出ますねこれはこの柔らかなね、えー、飾れてないとこうできないんですけども今このお花はもうとっても日向と日陰はっきり描き分けたでしょうこうするとねねこの花が光に対して下向きになっているというね方向がはっきり表現できます。こうですね。さあ、ここでねちょっとカッターナイフの登場ですよ。こう次にね綺麗な鮮やかな色、あるいは明るい色を乗せたいときね。でももう下の色が邪魔してできない時はカッターナイフで削ってからのせるといいと思いますそれからね今日はお花をたくさん盛り付けた状態で描くと、えー、柴崎言いましたけどもということはあ手前の方に見える花とぐっと後ろの方に回り込む花があるんですねその空間の違いをね、えーね、書いてみたいと思いますでここら辺は後ろの方にある花ですねはいペンデルさんのこれ黒ですね今日黒もたくさん使いますよこれは後ろの方なので、えー、ちょっと色をぼんやりとですねでもこのように黒を使ってとことこ書き起こしますこう見るとね、ペンテルとカランダシが交互に出てくるでしょほら、こんなペンテルです。ねえ。それぞれ、やっぱり発色も違うしね、塗った、あるいは伸ばした感じ。えー、それぞれ一長一短あるんですね。さあ、ねえ、さまざまな。個性を持ったお花を今描き分けていますグッと今ね白厚塗りですねこれはもうカランダッシュの出番ですねこの辺に赤い花を描こうかなまずこう塗ってから伸ばしてそして黒を塗って少し日陰を作るさらに明るい色で日向を描き起こすもう一歩また黒でグッと形を決めるというねこんな手順で描いてますまあ油絵を描くような要領ですねさあねえほら黒いねえペンテルクレヨン随分使ってるでしょうそしてそれをこうちょっと伸ばしましょうね伸ばすとこうしっとりとね色が画面に定着するんですねまたその上にこのように書き込みまた書き起こしていきますこれがうまくできるのはガランダッシュのいいところですねほらこう拡大するとねいろいろな色が重なっているのが見えてるでしょう、はい、そうなんですよ。ねえこの背景とのこのアウトラインがぼんやりしたところとかね
だからこの辺の手前のくっきりとした形これでこの全体の空間が表現できるというわけです今度は細かい花びらですね鉛筆で描いてますこれはクレヨンではねちょっと描けないのででも明るいところの花びらは大丈夫ですよさあだいぶね絵が進んできましたね、こうやって見ると色の重なりがとっても綺麗ですね黒で描き起こしてますよそして明るい花びらですねね色が深み出ますねこうやっぱり黒やブルー補色大事ですねここに手前のお花を描きますこんな感じかなはいさあ今度は白い絡んだ紙でお花を描き起こしてねえどうでしょうクックックッと木の糸を描いていきます光が出てきましたよ出来上がりです。はい。ということで、書き上がりました。ね。えー、お花ですね。えー、もう、書いてるときに、柴崎、いろいろ話してたでしょねえ。カランダシュのいいところ。それから、フェンテクレヨンのいいところ。ねえ。やっぱり、それぞれ、こう、まあ、使い分けてみると、とても楽しかったです。さあ、ということでね、えー、今回、長い時間ね、最後まで見てくれて本当にありがとう。また次回ね、違うテーマ、違う作品で、あなたとお会いしたいと思います。はい。それまでどうぞ、お元気でね、お過ごしください。どうもありがとう。ありがとうね。はい。